求订阅。爷爷，你认识？玄壶即身未藏身，一地之名又如何？可是最终，却被世上灌输着莫须有的通敌叛国的罪名。孙子知道你光明磊落，对龙国忠心耿耿，绝不会做出这等丑事。你放心，孙子这次必定手刃仇人，为你洗刷冤屈。爷爷，天凉了，我带您回家。原来你就是这个老狗叛国者的孙子，今天你就算来了，就不要想走出去。就算是耶稣，也救不了你。你知道你爷爷是怎么死的吗？能割了他的喉咙，挑了他的脚筋，就算是你，也同样如此。哈哈哈哈哈哈！第一个就拿你来祭奠我爷爷。日夜而生，我爷爷的死跟你们没有关联。念及旧情，你们现在离开，我还可以饶你们一命。放肆！师兄，许久不见，再见之时就要刀枪相对，实乃可惜啊！可这是我的职责，不得不做。师兄，得罪了。你到底是谁？恭迎轩辕一圣回归。秦军一年已经成为了令人闻风丧胆、一夜都可徒满诸国的巅峰双修一圣。爷爷，你放心，我绝对不会让你死不瞑目的。属下拜见轩辕一圣。萧玉霜，你已是全城皆知的九妖神，被人称之为日圣。当年你拜入我爷爷的门下，成为他的门徒。他老人家受刑之日，你也没有参与。今日我便留你，我就问你一句：你可愿想我？愿相于轩辕一圣门下，是属下的荣幸。好，给你七日时间，给我打开金玉斋，我要给我爷爷出殡。金玉斋是龙国最为尊敬的地方，不可随意对外开放，只有在举国庆典的时候。才能开放一段时间。南老他身份敏感，怕是上层不允许。龙国，是时候该为欺辱我爷爷付出代价。以后谁敢阻拦，我灭他全族。是。爷爷，我带你回家。陈哥。陈哥呀，陈哥，哎呀，陈哥呀，女儿啊，哎呀，女儿，有没有医生啊？有没有医生？那谁能救我女儿？我孟家比给百亿千金的，有没有医生？有没有啊？啊啊，有没有医生？算了，还是不要多管闲事了，找恩人要钱。啊，停停，司机，停停，停停，快停车！哎，爷爷，你放心，爷爷，我。我是不是快不行了呀？老人家，怎么回事？我们上山采药，我说都摔伤了。我看他流了好多血，快送去医院吧。是，求你们帮我们送到医院。走、嗯，走、嗯。
，医哲父母心。爷爷曾经告诉过我，一定要悬壶济世为苍生。如果爷爷在世的话，肯定也不会见死不救的。有医生没有啊？我能救救我女儿啊？谁能救我啊,啊？我能救。那那那，你快救我！小伙子，我女儿怎么样？你到底能不能救我？你到底能不能救我？来，我来看看。呃，这我是脑外科主任医师，刘洋回来。人称西医圣手，让我看看什么情况。呃，好好好。脑部受到撞击，一定会出现问题，但我还不能确定。你们打幺二零，由我来操刀，肯定不会有问题。啊、呃，好好好。他呢，最多撑不过八分钟。如果现在得不到救治的话，心脏马上就会停止运行。臭乞丐，你不懂就不要瞎说。他脑子出了什么问题，得经过专业仪器检测才知道。你张嘴说八分钟，难不成你有什么依据？哎呀，少废话，人命关天，我有办法能让他苏醒。想让他活命，就必须让我出手医治。老爷子，你可千万别被他骗了，不然到时候他没命了，后悔啊，可就来不及了。哎，你个游医才智，捣什么乱啊！快滚吧，快滚吧！一分钟之后，他就会口吐白沫；三分钟之后。他就会四肢发青，大小便失禁，言尽于此。这些江湖骗子可真可恶，总喜欢说些危言耸听的话。老爷子，赶紧把他送到医院吧！啊，来啊,啊，好。哎哎哎，杰哥，杰哥，啊，杰哥，哎，神医六部，难不成被他说对了？怎么，现在相信我说的话了？神医，你真能救我的女儿？只需三针，即刻痊愈。就就觉金针，难道你就是活死人、肉白骨，连阎王见了都会礼让三分的轩辕异圣？啊，神医呀、啊，你大人不计小人过啊！求您出手救我女儿，我孟家必奉上万两黄金，豪宅一座。行了，救兵之人本就是行医之人的天职。你喜欢女儿，快快起来，快起来！我、哦、靠，爹呀、啊，这小姐太神了！是啊，刚才不省人事，现在跟没事人一样，太神了！哎呦，这太牛逼了！我操，这个医生，我仰慕你许久了，请您收我为徒。啊，你可是堂堂西医圣手，我区区游医，怎么敢收你为徒呢？啊，不不不不不，是我有眼不识泰山，你可是我们行医之人的祖师爷呀！行了，想让我收你为徒。也不是不可以，但是你首先要游遍大江南北，治好九千九百九十九个病人之后再说吧。好，好，我这就去，我这就去，我这就去。小姐只是过度劳累，日后多注意休息即可。哎，是医生刘布，您治好了我的女儿，我孟家刚刚承诺的纸巾一定如数奉上。医生的身份暴露，定会多生不少事端，我还要找恩人。可不能惹事儿，莫老爷，你太客气了。救病之人本就是行医之人的本分，并不需要什么诊金。况且我刚刚实施的并非九绝金针，我也不是什么医生，只不过略懂些医术罢了。这原来是个冒牌货呀！这是什么呀？这是什么神医啊？到死！小伙子，我不管你是不是医生，你的医术刚刚我是亲眼所见。你救了我的女儿，千哥，快谢谢神医。多谢恩人救命之恩，千哥，你是孟氏集团的总裁孟千哥，你认识我？太好了，恩人，我终于找到你了。恩人，你忘记了？几年前，我和我爷爷上山采药时，不慎坠落悬崖，在路边身负重伤，命悬一线时，是你救了我和我爷爷，把我们送到医院。只不过。等我醒来时，错把别人当成了恩人。自你救我的那一刻起，我就把你当成我心中的女神，是我一辈子需要守护的人。那都是很久以前的事情了，你不用放在心上，我只是举手之劳。哈哈哈哈小伙子，没想到你之前就和我女儿认识，她还救过你
哈哈，正是缘分呐、啊！哎，刚刚我说的枕巾还是要给的，钱不钱什么的都不重要。我南林峰十八般武艺和医术样样精通。我看孟小姐日夜操劳，身体有些异样，所以我想申请当她的保镖。太好了，我正想给千哥找一个保镖啊！爸，我不需要保镖。千哥。你现在是我们孟氏集团的总裁，你的安危很重要。他刚刚说了，他会十八般武艺，而且他的艺术我们亲眼所见，刚合适啊。可是我哎呀，别，没什么可是了。孟老爷，我能行，钱不钱什么的都不重要。好，就这么定了。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。女神，我南林峰一定会好好守护你的。这个人好奇怪啊，我爸为什么让他来照顾我？要是被堂妹知道了，又得嘲笑我。哎，女神小心！知道了吗？我马上回来。你说你去哪儿？你等等我！我堂堂轩辕医圣，你要不是我的救命恩人，我才懒得理你呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，受他的欺负能成？你他妈还气我！师兄，玉霜即将来迟，还望师兄责罚。行了，都起来吧。师兄，这些天您受苦了，我在万豪酒店为您准备了宴席，为您赔罪。你的好意我心领了，我已经找到了我要找的人，我要寸步不离的待在他身边。宴会的事情你自行安排吧。既然这样，我就不打扰你了。这是象征着龙城第一世家身份的无限刷龙吞金卡，任何时候只要您出示此卡，龙城听您号令。嗯，师兄，您的这身衣服，这件衣服足够伪装我自己。你们先走吧，我还有事情要处理。是。奶奶，这么暴露的衣服我是不会穿的。天哥，连我的命令都不听了吗？这次酒会可是九曜神女萧家举办的，多少贵族公子都会到场。听话，把它穿上。奶奶，这衣服又是露胸又是露屁股的，您不如让我穿比基尼呢。是吗？这衣服你让千哥怎么穿嘛？这次酒会不管你愿不愿意，必须去。我好求歹求，才让梁氏集团的公子梁轩以男伴的身份带你进酒会。你赶快把这件衣服换上，好好招待去。奶奶，梁轩他成天色眯眯的看着我。你还让我穿成这样，我不会和他一起去的。堂姐，你就答应吧。没有梁公子带你去，就凭我们孟家，哪有资格去这种场合呀？孟宇轩，要穿你自己穿去。奶奶，你看看堂姐，我这样也是为了她好呀。只要能进酒会，随便一个项目都能让我们孟氏集团上一个台阶。孟天哥，这次酒会你要是不去的话，你那总裁也就别当了。奶奶。我可以带千夫小姐去酒会。堂姐啊，你不会认识这个脏兮兮的臭乞丐吧？女神，你放心，我一定会带你进去。奶奶，你看这孟千哥，成天在外面鬼混，现在还带一个乞丐来这里胡言乱语。不是这样的，南林峰是我给千哥请的贴身保镖。真是上人不正下人不，越来越不像话了。千哥，赶快给我回去！孟老太太，千哥小姐可是你的亲卧子，你怎么能如此强迫利用她？我们孟家的家事，何时轮得到你这个臭乞丐在这说三道四的？来人
，把她给我撵出去。等等，奶奶，我死也不会穿着裙子和梁轩一起参加酒会的。我今天就要跟着小乞丐一块儿去。真是胡闹！奶奶，您消消气，消消气。女神，你放心，我一定会带你参加酒会的。走，去商场。哎，去商场做什么呀？我以你男友的身份带你参加酒会，这当然得件换件得体的衣服。走。哎，怎么了？你先进去吧，我公司有点事儿，我接个电话，我先去处理一下啊。师妹啊，我的这张龙腾金卡在鼎华商场能用吗？龙腾金卡在整个龙城只有两张，鼎华商场也是我们乔氏集团旗下的。师兄，您随便逛，我会吩咐下去，您看好什么随便刷。行，我知道了。我们刚刚接到通知，等一会儿有一位神秘贵宾要来定制西装，你们把手头的工作都放一下，然后我们排队迎接。少爷好。嗯，不用招待了，我自己看看就行。这个还不错。臭乞丐，谁让你进来的？赶紧出去。我们等一下有神秘贵宾上门，别耽误我们做生意。我就是你们口中的贵客。行了，不用接待了，我自己看看就行。哎，这衣服你弄脏了赔得起吗？啊，赶紧走！宝贝儿，我是这里的超级 VIP， 一会儿你看上哪件随便挑。亲爱的，你对我真好。晚上我准备了空姐制服，到时候……雨轩，我就喜欢你这骚样。哎呀，讨厌！哎，梁氏集团梁大少爷，原来今天说光临本店的神秘大少爷是您呀，亲爱的，你这 VIP 的面子够大的吗？那是，毕竟我可是消费千万级别的 VIP 呢，是吧？梁少爷，快里面请。哎，我才是你们今天要接待的客人。我说怎么一股臭味呢？你这臭乞丐怎么在这儿？都当了我堂姐的保镖了。怎么还出来要饭呢？雨轩，听说你那个体弱多病的堂姐找了一个臭乞丐当保镖，不会就是他吧？可不是嘛！你这个堂姐是不是常年得不到男人的滋润，放上了一个臭乞丐呀、啊？这种倒贴的事你都做得出来，劝你嘴巴给我放干净，小心撕了你的嘴！这臭乞丐嚣张什么呢？冒充我的身份，来人，把他给我丢出去！我们是来消费的。没被赶出去的道理，堂姐，你不会是跟这个臭乞丐一块来的吧？你不会真的相信他能带你去什么酒会吧？我说过，我一定会带孟总进酒会的，就不劳二位费心。孟总，我选好了，好，给我包起来。这件衣服可是我们的镇店之宝，价值两千万呢。小姐，你确定给这个乞丐买吗？两千万，两千万，给一个乞丐买一套西服可不值当啊！堂堂的孟氏总裁要养一个小白领，也得找个像样的吧？不就是两千万吗？我可以自己买单。刷卡，九曜神女肖家的龙腾金卡，全程只有两张，你这张一定是假的。是真是假，试试不就知道了。蓝凌风，你哪来的两千万？孟总，我这张卡里的钱买下这整个商场。都不是问题。你这破卡要是能刷出两千万，我叫你爷爷。好啊，要是刷不出来，我喊你。亲爱的，提早恭喜你，多了个乖孙儿。嗯，刷，我仔细的刷。是，来上一张。龙腾金塔，神秘的客人终于出现了。这什么破卡，识别不出来。这不可能啊！我师妹明明说这卡有好多好多钱的，还不快跪下磕头叫爷爷！来人，把他摁倒！住手！经理，您来的正好。这个臭乞丐拿张假卡冒充龙腾金卡，还带着招摇撞骗，你看怎么处置？龙腾金卡，原来真的是龙腾金卡！不长眼的狗东西，竟然敢动神秘贵客！什么？这个臭乞丐居然是神秘贵客？还不赶快把西服给顾客拿上？不用了。我直接换上就行。经理，我一个超级 VIP 都不可以，他一个臭乞丐拿着一张破卡，凭什么可以啊？破卡没见识的东西，这龙腾金卡世界上只有两张
，是要请药神女消一双家才有，刷不出来那是金额巨大。一介小小的西服，他不够格。九药神女，凭他一个臭乞丐，怎么可能认识九药神女呢？就是，他怎么可能认识神女？我倒要看看他到底能不能进入酒会。走。我要参加今晚的酒会，你帮我安排一下。南林凤，你刚才那个卡是哪儿来的？那张卡是九妖神你给我的，她是我师妹。行了行了。你这话跟我说说行了，一会儿去酒会，你跟紧我，不要乱说话。走啊，想什么呢？嗯，哎、哦、呦，我突然之间有点内急，想上厕所。要不你自己先下去，我等会儿去找你，好不好？好，那你快去快回。哎，好。哎呦，憋不住。哎呦，孟千哥，他怎么进来的？他那个小乞丐呢？宝贝儿，你说孟千哥身边那个小乞丐，不会真的认识九妖神女吧？不可能，我亲眼看见他就是个乞丐。我看又是康德郎捡来的破卡，蒙混过关吧。不过你这个堂姐孟千哥还真是倔强呀。在龙国就没有我梁轩得不到的女人。亲爱的，你怎么还在想着孟千哥那个贱人啊？是我不好吗？你当然好了，但是孟千哥更好。他光是让男人看着就忍不住想。讨厌，你和人家亲热的时候可不是这么说的。我已经得到你了，你要知道，得不到的永远在骚动。不过你放心，你当了我一天梁轩的女人。我就绝对不会亏待你的。那如果我帮你得到孟千哥，我要什么，你都答应我。知道，看我的。没想到孟小姐也参加酒会啊！刚好我们张氏集团有个项目想与孟氏合作，我们有一个时间好好聊一聊。张总，那再好不过了，我一定会认真负责把这项目做好。那祝我们合作愉快。恭喜姐姐和张氏集团谈成合作。你不是说我进不来吗？哎呀，姐姐，那件事情是我不对，我也是为了孟家好吗？姐姐就不要再生气了。哎呀，姐姐，这杯酒，你当我给你赔罪了？姐姐，我那边还有点事先去处理。哦，对了，我在楼上三零五给姐姐开了间房。姐姐如果累了，可以去休息会儿，有事叫我啊。这孟雨轩今天怎么怪怪<咳>？你这个堂妹又在耍什么坏心思啊？她没什么坏心思，估计就是被宠坏了。我看未必。怎么样，成功了吗？别着急啊，我亲眼看见他喝了我下了迷药的酒，房间我都开好了。楼上三零五，到时候你就可以。不亏是我的小宝贝儿，做的真不错。只要今晚你们的事情流传出去，他就一定得嫁入梁家。到那时候，到那时候，孟氏集团就是你的了。反正他喝了我下了迷药的酒，你想怎么玩都可以，没问题。嗯嗯，请哥小宝贝儿，我来了，是不是已经等我很久了呢？啊，雨轩，你在这鬼鬼祟祟干嘛呢？孟千哥，你怎么在这儿啊？那、啊、我应该在哪儿啊？不应该在床上吗？你说什么？没什么。千哥。
，几天不见你怎么吃这么胖啊？你说谁胖的？啊！臭乞丐怎么是你？啊！臭乞丐你怎么在这儿？叫什么人变态？钱哥，我看未必。秦哥，你怎么了？没事，刚才喝了点酒，头有点晕。我就说孟雪没安什么好心。来我刚才怎么了？可能是你最近工作太累，压力太大了。不行，我要趁现在多去谈些合作。你还是多休息休息吧，身体是革命的本钱，不能累垮了自己。不行，千哥，我一定要让你看清孟雨轩的真面目。孟雨轩，你为什么觉得我在床上？这一切都是你安排的，你凭什么说我？这事儿可跟我没有关系啊！难怪你今天这么殷勤，没想到你这么卑鄙，这么恶心。你有证据吗？你就诬陷我，这事儿可跟我没关系啊！那照你这个意思，梁公子还有这种嗜好，那也太恶心、太变态了吧？秦哥，你误会了，我，<笑>你有什么恶心的嗜好？我不在乎。现在，请你们立刻给我出去。梁少，梁少，你等等我！梁少，梁少，你等等我呀！看你干的好事儿，让我在孟晴哥面前出糗！梁少，梁少，听我解释！梁少，梁少，你开开门啊！梁少，哎呀，亲爱的，我明明看着那孟晴哥把酒喝下去的，没用的东西！亲爱的，你别着急，我再想想办法。你觉得我还会相信你吗？就你这点能力，还想招过孟氏集团？亲爱的，你们梁家家大业大，为什么不打压一下我们孟氏集团？孟家危急时刻，你再出手相救，岂不轻松抱得美人归？到时候，我们姐妹俩不就可以一起服侍你了？孟雨轩啊，孟雨轩，这种主意你都想得出来，真不愧是你呀、啊！师兄，我说你调查的事情，调查的怎么样了？属下已经查清楚了，当年师傅被陷害的事，是江家从中作梗。江家，好大的胆子，在金玉斋开房之时，也是为我爷爷出殡的日子，更是打江家灭门的日子。我要为我爷爷洗清冤屈，诛杀仇敌，昭告众人，我爷爷一辈子光明无，没有辜负任何人。是。师兄，我看你身边无人陪伴，偶然寻得一舞女，过阵子便会送到您的身边来。有个提己的人陪在师兄身边，师兄也不会孤单。送到我身边，就不必。是，师兄，我还有一些事要。行，那你先去忙吧，不用管。夫人，我回来了。夫人，爷爷被我找到了，明天我们一起去送他最后一程。夫人，你这是做什么呀？你叫我什么啊？夫人，你干什么呀？嗯、再问你一遍，叫我什么？夫人啊，够了，思晴儿，我一年没回来，你就是这样来营救我的。南林峰，你脸皮可真厚啊！一年前你说消失就消失，现在你回来了以后，居然还想让我去给你爷爷出殡。出殡怎么了？你我本是夫妻，参加我爷爷的葬不是应该的。这全天下谁不知道你爷爷是通敌叛国的奸细？全龙国的人都骂得狗血淋头了，就这种垃圾也配做我的爷爷？思晴儿，我再说一遍，我爷爷他是被冤枉了。我迟早会查出那个诬陷他的凶手。什么凶手？那是你想为你爷爷？
，掩盖罪行的借口。别以为我不知道，你现在回来是看着我情恶的权势，想分一杯羹。笑，这世人全部对我俯首称臣，我还需要攀附别人的权势？睁大你的狗眼，看清楚，我们青儿现在的身份今非昔比，他现在是江城第一集团最大的股东，位居福布斯前一百名。你也不看看自己的身份。配不配得上他？我在外技师救民，被人称为在世华佗，医德双修，走遍全世界。你说我配不配得上？照你这么说，我是有眼不识泰山，误会你这个金龟婿了。嗯，你跟那种废物说什么？你还不赶紧滚出我们私家？思晴，你不要太过分。怎么了？你这个废物还装上了啊？我知道了，你想要钱是行。我今天就当是做慈善了。来人，签了这份离婚协议、嗯，这些钱都是你的。四姐，难道我在你眼里就是这个？你这个废物，装什么清高啊？啊，嫌少是吧？不够的话，我再给你加点。但是我劝你。不要妄想从我这儿攀高枝儿，我们俩已经不是一个世界的人。就你这个狗样，给我当牛做马都不配。你可别忘了，你今日的大富大贵都是我和我爷照顾你的。怎么，你不报恩也就算了，还想反咬一口？你可真是现实版的农夫一蛇。是又如何？我告诉你，晴儿现在的身份和地位，只有江城集团的江少才能与之匹配。赶紧把字给签了，别耽误江少一会来这提亲。你想让他改嫁，凭什么？就凭我？凭你有权、有势、有实力。南凌风，我承认，你和你爷爷当初在龙城算是有些实力。不过，自从你爷爷叛国，你逃离海外，你就彻底沦为一个笑话。<笑>伯父，你请看。这个是清朝的和田玉观音，这个是产自悬崖断壁的千年野山参，当然还有这，这是经历数位能工巧匠合力打造的如意黄金锁，是我特意送给晴儿小姐的。谢谢江少。这些价值五个亿，不愧是江少，出手就是阔手。哎，赶快拿到礼券去吧。哎，晴儿。这就是我准备的聘礼，你喜欢吗？敢在我面前给我老婆送聘，我看你是活的不耐烦了。你怎么跟江少说话呢？你你什么你？青儿找到对她更合适、对她更好的男人，有什么问题？你这个废物，你也不撒泡尿照照你自己，你哪点比得上江少啊？除了这些，我还带来一个消息，这个消息足以让你们施家。晋升龙城五大世家了，江少，快和我们说说是什么好消息。金玉斋将于明日开放，届时，作为龙国双圣之一的九曜神女将会亲自降，而我江家恰好拥有斋外观礼的资格，只要晴儿答应嫁给我，我便可以带你们过去。晴儿，九曜神女将亲临金玉斋开放典礼，这是天大的好事啊！那可不能。我们江少是多厉害的人啊，哪像这个废物？有什么可值得炫耀的？不过是在外观礼罢了。金玉斋乃我龙国宝地，非名门望族靠近，定会被株连九族。你这个不识货的家伙，那狗叫什么呀？我今天就让你看看是谁无知。你要是成天只会狗叫来贬低江少的话，只会让我更加瞧不起你。小雨说，我给你三分钟，马上到私家。萧玉生马上就会赶到这里，你现在只要答应，明天陪我参加爷爷的葬，我就让他带你进入金玉斋其中观。九曜神女的大名也是你能直呼的吗？你要是能把九曜神女喊来，我看你猪都会上树了。哈哈哈哈你还真不知天高地厚啊！你不会以为就凭你随口说出来的几句话，我们就会信你啊？哈哈哈哈哈！连我江家都只能在外观礼，你这卖国贼的后代
，还妄想进入监狱，这哎，简直是痴心妄想！哈哈哈！若东大师，江少，你个神经病，你怎么敢打江少的？你疯了！凭什么？就凭金宇谦是我说要开葬的，就凭我爷爷将要葬金宇谦，这些够不够？你竟然打我！还敢扬言将那卖我种谁葬入金玉斋？你给我等着，我有必要暴照这九药神女，你就等死吧！你个废物啊！你赶紧给我把这份离婚协议签了，我可不想你死的时候连累我们思家。你要死，你就自己死。思晴儿，你怎么现在变成这般模样了？当初那个温柔善良的思晴儿到底去哪儿了呀？现在就给我把离婚协议签了。好。从今天开始。我和你私家没有半毛钱关系。等等，既然你说你跟我们私家没有半毛钱的关系，那我看你身上这身衣服好像是我买的，给我脱了。思晴儿，这些年虽然我一直抱错了我们，但是我们毕竟结婚这么多年，难道一点感情都没有吗？感情，感情不过是我利用你和你爷爷的公寓罢了。<笑>今日相逢，我还特意穿了当年我们结婚时穿的西服。我没想到，你竟如此咄咄逼人！你怎么这么多废话呀、啊？让你脱，你赶紧脱啊！好，我脱。啊？啊？还有手表。思晴，神女，这就是思家。九药神女，难道真是南林峰那个废物喊他来的？就是废物，怎么会有那么大的权利？师兄刚走吗？来晚了。哎，神女，请留步。恭迎神女，神女。我是江氏集团的总经理江少业，听闻明日便是金玉斋开放大典，届时我为现场龙城第一舞女为金玉斋献舞一曲，只为金玉斋讨了彩头。龙城第一舞女，没错，人常说美女配美景，我说的这位美人便是我身旁这位施家大小姐施晴儿。江少，我怎么能信？晴儿，你想不想做人上人？只要你为金玉斋献舞一曲。以后在龙城，谁还敢瞧不起你们施家？秦儿愿为金玉斋献舞一支，还望神女大人能够允许。师兄确实需要一个照顾他的贴心的人。好，如果明日他表现不错，我可以带你们去金玉斋那馆。多谢神女,神女，不愧是江少啊！哈哈哈哈！还是我们江少厉害呀、啊，不像那个废物，只会吹牛。晴儿，这几日你要多加练习，别耽误了明日的开放大典。北国顾家送翡翠玉石一具，为金玉斋开放婚礼；中国胡家送千年人参一株，万木成帝为金玉斋开放贺礼；龙国私家送赤烈国一株，为金玉斋开放贺礼。哼<笑>，私家有什么资格来这里？私家有什么资格来这里？应该是江家大少带起来的哦，原来如此。江家什么时候档次这么低了，连私家都看得上了？这金玉斋乃是我龙珠圣地，来的都是强者。今天多亏了江少，要是换成那个废物南林风，我们这怕这辈子都进不来了。他不是说今天要把叛国老贼逮来吗？怎么不见人影啊？南凌风，他居然真的把他爷爷给带来了。这人是谁？胆子好大，竟敢在金玉斋面前出辩！爷爷，孙子终于找到了当年污蔑你的凶手，今天终于可以安息了。南凌风，你疯了是不是？知不知道这是什么地方？我懒得跟你们废话，不想死的，全部都给我滚开！我看谁敢让他进去。这是这是这是这是。
岂有此理！在金玉钗门口办红白喜事，你是不要命了？请这位擦亮眼睛看看，我和他可不一样，他是为了给他那个卖国贼爷爷出殡来，简直是无法无天！他爷爷是卖国贼？趁这阵，我都感觉到沾染到晦气，赶紧给我滚！而我这里呢，则是我为金玉钗。精心挑选的贺礼，请各位品鉴品鉴。她就是龙城第一美人司晴儿。司晴儿，她为什么在这儿？有什么可奇怪的？她便是我为金玉斋准备的礼物。九曜神女说了，只要我把她带来，便让我进入金玉斋，一睹圣地风采。不得不说。我还真有点佩服，你还真想把你爷爷葬在金玉斋？论桌死，还得是你啊！南凌风，难道你不知道你爷爷的丑事已经传遍了整个龙国了吗？你就不怕万人将他的尸体抽筋扒骨？你们再狗叫，我灭你们全族！你们再敢狗叫，我灭你们全族！就你还想灭我们全族？待会儿你怎么死的都不知道。你把糟啊！有事江叔不会放过你。你放心，我不会就让你这么痛快的死去。江氏家族很快就会下去陪你了。这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这……江少，你竟然敢在金玉山圣地杀人！你个废物！九妖神女马上就到，你就等被制裁吧。九妖神女来了，你也得给我爷爷下跪。九妖神女，您可算来了。这个南凌风在此处闹事，他还想把他通敌叛国的狗贼爷爷葬入其中，请您一定要严惩。就是，九妖神女，您今天不收拾他，他怕是真要他的狗贼爷爷葬入其中了呀！胆敢污蔑我师父！死不足惜。他爷爷是神女的师傅，怎么可能？趁着大家都在，我要昭告天下，我爷爷是清白的，是江少爷一家联合上层一起诬陷我爷爷，这就是证据，是真的。他爷爷是真的被冤枉的。江家怎么可以做这种事情？起官，给我爷爷入殡。一路走，走。师兄，既然师傅的冤屈已经洗刷，今后你还有什么打算？我还有些事情没有处理。哎，对了，江家的事情交给你去处理，处理的不好的话，你知道后果。师兄放心，我定会将整个江家灭族，从此龙城再无江都。怎么还不高兴啊？不是说抱一抱就没事了吗？好啦好啦，昨天晚上的事都过去了。嗯，千哥，你能让我一直留在你身边吗？我又没薅你走，你这什么意思啊？你放心，让我留在你身边，你不会有任何麻烦的。好，好，好，你说什么就是什么。你昨天晚上。没有回去、啊。昨天公司有点事儿，我就懒得回去了。看来我这个保镖当的很不称职嘛。老板在公司熬夜加班，我都不知道。对，你这个月的工资啊，得扣了。莫总，不好了，网上传出你的绯闻，沪集团一夜之间蒸发了数十亿。梦是千金，夜不归宿。私会贴身保镖，私生活不见面。龙泉哥，赶紧给我滚回来！给你吃饭着，解决孟氏集团的危机。我给你五分钟时间，给我解决孟氏集团的危机，还有，把萧氏集团最大的项目给孟家送过去。奶奶，奶奶。堂姐，你昨晚去哪儿鬼混了一晚上啊？公司因为你出了这么大的事情，你还夜不归宿
，你看你把奶奶给气的。奶奶，夜不归宿就算了，还把一个乞丐带到了家里来。我是孟总的私人保镖，跟着孟总没什么问题吧？我们孟家还轮不到你插嘴。某些人啊，就算穿了身像样的衣服，吓人也依旧是下等人，这一点是改变不了的。孟宇轩，嘴巴放干净点，你妈没教你怎么说话吗？你，奶奶。行了，客人在呢，天天吵吵吵，成何体统？奶奶，肖氏集团的人来了，和你爸在书房呢，你去看看。好，奶奶，我也想去。你去干什么？他们去谈生意。奶奶，那个是肖氏集团，万一他们看上我了呢？臭乞丐，你笑什么？孟雨轩小姐还真喜欢白日做梦呢。我觉得孟雨轩小姐还是算了，别去自取其辱了。肖氏集团应该看不上你。你说什么，奶奶？行了，南凌风，跟我上去。奶奶，你看这孟谦哥越来越嚣张了，肯定就是他教那臭乞丐这么说我的。好啦，奶奶。好啦。你在干嘛？这关你屁事啊！是不关我的事儿，那请你让开。你，滚蛋！哎，谦哥，赶快坐，这是肖氏集团的原秘书。孟小姐，你好，我是原秘书袁梦雪。袁秘书好，百闻不如一见，今日一见。果真气质非凡，多谢袁秘书夸奖。哎，袁秘书，我叫孟世轩，我还有个妹妹叫孟雨轩，您应该见过的，在楼下应该就见过，就长得很很漂亮的一个女孩。孟先生，这都是您的孩子，我只听说你有一个女孩。只有谦哥是我的女儿，世轩和雨轩是我弟弟的孩子。果然，只有女儿上得了台面。袁秘书，您这话是什么意思呀？今天这桩生意。我只和孟千哥小姐谈，闲杂人等、呃、还是出去的比较好。臭饭呢？你有什么资格在这儿？我滚蛋！那我就先出去了。先生，请留步，你还是留下一起的好。凭什么一个臭要饭的可以留在这儿？本少爷就不行。放肆！说话之前掂量掂量自己的身份。袁秘书。我没有其他意思，主要是孟氏集团我也有股份啊，怎么样也应该是这个叫花走，我留下才对吧？我们老板亲自交代了，今天这合作只能和孟千哥小姐谈。好了，世轩，既然袁秘书有自己的安排，那你就先出去吧。不过是肖氏集团的秘书，又不是真的肖家人，狂什么呀？哼！我好像不认识您老板呀、啊，孟小姐，我相信缘分到了自有安排，我们还是先谈合作吧。林峰，既然袁秘书把你留下来了，你就走吧。哥，你怎么先出来了？别提了，人家根本就没让我参与。什么？奶奶，这孟千哥也太过分了，竟然不让我哥留下，他不会是想把孟氏集团占为己有吧？他敢。这个孟千哥啊，竟然拿下了和修氏集团的合作，听说还和修家大小姐认识，真的吗？太好了，太好了，能和修氏集团合作，我们孟氏集团肯定会越来越好的。拿到了合作，那梁轩还怎么娶孟千哥？怎么抢走孟氏集团送给我啊？不行，奶奶，那孟千哥一定是使了什么手段。袁秘书您好，我叫雨轩，是千哥的妹妹。孟小姐，祝我们这次合作愉快，我先告辞了。哎，袁秘书，孟雨轩，你够了，袁秘书要走，你别打耳家。孟千哥，你凭什么拦着我？哥，你让我说，你别拦着我。雨轩，客人还在，成何体统？孟雨轩，你能不能稳重一点？袁秘书还在这儿呢，你丢不丢人呢？我丢人。我有什么可丢人的？孟氏集团原本就是我的，是你孟千哥抢了我的东西。孟轩
，你再敢动孟总一下试试！你一个小乞丐也敢动我？孟小姐，你如果觉得别人抢你的东西或者有什么不服的地方，你就应该努力把自己东西抢回来，而不是每天这么怨天尤人是没有用的。啊，袁秘书说的是，雨轩还不赶快向袁秘书道歉？该道歉的人不是我，你应该和孟总道歉，让我给他道歉。不可能，孟雨轩。赶紧的，大奶奶，快点！对不起，堂姐。行了，时间不早了，那我就先告辞了。啊、哦，袁秘书有空再来玩。奶奶，行了，还嫌不够丢人。千哥，你这次做的不错，不愧是我们孟家人。我们孟家这次终于可以在龙城扬眉吐气了。<笑>奶奶，我们已经与萧氏达成了合作，也成功化解了我们孟家的危机。杨少爷到。什么？杨轩怎么来了？梁公子，你可算是来了。奶奶，刚刚公司有点事耽误了。啊、来来来，快坐。<笑>奶奶，你叫他来做什么呀？妈，您这是怎么？梁公子是我请来的贵客，我请个人到家里来，还要向你们报备不成？孟叔叔，我这次来是来探望孟奶奶的。嗯，哦，奶奶，这是我送你的礼物，启明笑纳。千年人参，哎呦，小小心意，况且我们很快就要成为一家人了。哎呀，这孩子真是客气，都说是一家人了，还送什么礼物啊？晚<笑>辈应该的，应该的。明轩，谁跟你一家人？你这次来到底做什么？放肆！怎么对梁公子说话呢？赶快向梁公子道歉！哎，奶奶，您呀，就别责怪千哥了。嗯、奶奶，您看。我和青哥的婚事儿啊，奶奶啊，我看梁大公子和堂姐郎才女貌，赶紧把他们的婚事给定了吧。孟雨轩，要嫁你自己嫁，我才不嫁给他。千哥，能够得到梁公子的赏识，那是你的福气。奶奶，孟老太太，如果我记得没错的话，你之前好像承诺过，只要解决了孟家的这次危机，梁家和千哥的婚约就不作数。你闭嘴。这没你说话的份儿。解决，那也得解决才行呀、啊。现在除了我们梁家，还有谁能救你们孟家呀？那恐怕是要让梁公子你失望了。我们刚刚与萧氏集团达成合作，并且收益可观。什么？萧氏集团？凭你们孟家的实力，怎么可能和萧氏集团达成合作呢？没有什么是不可能的，所以，请吧，千哥。你别以为和萧氏集团达成合作就可以高枕无忧了。今天我把话放在这儿，你孟千哥，我娶定了。梁轩，你不要太过分了。千哥，你太不懂事儿了。作为长辈，连你的婚事我都做不了主吗？奶奶，你怎么说话不算话呢？我明明与萧氏集团达成了合作，就算没有梁家的帮助，我照样能经营的很好。女孩子家家的，那么打拼干什么？奶奶现在给你选择梁旭，也就是怕你以后太辛苦。你怎么就是不懂呢？孟千哥，奶奶还会害你不成？你快答应了吧。是啊，千哥，我们梁家才是萧氏集团最亲密的合作伙伴。只要我说句话，你觉得萧氏集团会为了你们孟家而得罪我们梁家吗？难不成你认为？萧氏集团会跟我们取消合作，也不是没有可能啊。所以你就乖乖的等着被我娶回家吧。别害怕，我保你。一个臭乞丐，你一个低贱的下人，凭什么管理主子的事儿？我觉得吧，你和孟雨轩挺般配的。要不你们俩结婚了？你说什么呢？我喜欢的人是孟千哥，孟千哥，我娶。定了，梁轩，你千哥，合作谈成了，这的确是没错，但这并不影响你嫁给梁公子。梁家在龙城可是豪门，难道还会亏待你不成？
。是啊，谦哥，信不信我一个电话，肖氏集团马上跟孟家终止合同。肖氏集团的电话我已经打通了。兰陵风，你别逞强。行行。我想知道梁家的梁少一个电话就能取消肖氏集团与孟家的合作，是不是真的？电话那头的，我梁家梁轩。我不管你是谁，你俩少在我面前演戏。梁家梁轩是吗？回去告诉你们梁家，肖氏集团终止和梁氏集团的一切合作。从今以后，肖氏集团的所有项目，孟家都有优先的选择权。你以为肖氏集团会为了你们孟氏集团而放弃我们梁家吗？不要以为随便找一个人来装肖氏集团的人就可以骗得了我。有人觉得你是骗子，你得用实力。证明一下自己，梁轩是吧？好，你们梁家完了。半小时之内，龙城再无梁家。让我们梁氏集团破产，开什么国际玩笑？孟谦哥，你身边这个臭乞丐还真是一个好演员呢，情绪演的挺到位啊。就是，我听刚才电话里的声音，也不像原秘书的呀。孟雨轩，刚才那一巴掌是没有把你扇懵是吧？你这个臭乞丐，还不赶紧给我滚出我家！喂，什么？肖氏集团要取消和梁氏所有的合作？怎么可能呢？刚刚真的是肖家的人。那你以为呢？我哪有这个闲工夫陪你在这演戏？董事长不好了，肖氏集团说我们生产的药材出现了质量问题，对梁家梁氏进行了起诉，要我们赔偿大生意。梁少，发生什么事了？不可能，这怎么可能呢？刘大少爷，我来帮你解决。董事长好啊，银河那边谈了消息，让我们立刻赶快，还有我们旗下的工厂制作的产品出现了质量问题，也被有关部门查封了。董事长，我们集团股东纷纷抛售股份，现在我们集团大大跌损失百亿。董事长，您在吗？董事长，董事长。看来，梁氏集团真的要倒闭。九曜神女萧家都容不下，再大的家族有什么用？你到底是什么来头？我没有什么来头，你只需记着：天作有雨，人狂有祸。青哥，青哥，青哥，青哥，你快帮我求求情呀、啊，青哥！梁轩，多行不义必自毙，这一切。都是你咎由自取，怪不得。嗯，雨轩，雨轩，你快帮我向你堂姐求求情啊！雨轩，你可别找我啊！这事跟我有什么关系啊？我可不趟这趟浑水。孟雨轩，你，你简直就是蛇蝎心肠！亏我和家里人跟你在一起。你胡说什么？我什么时候跟你在一起过？宣扬孟雨轩。真的是最毒不过妇人心。你今天真的让我见识到什么叫大难临头各自飞。是你让我陷害孟千哥，孟千哥私生活不吉利的事传出去，陷害孟氏集团，好让我注资孟氏集团。条件就是让孟千哥嫁给我，孟千哥嫁给了我以后，你就能名正言顺的继承孟氏集团。孟雨轩，你这样做对得起孟家吗？梁轩，你别血口喷人，我看你就是受了刺激，胡说八道。你你刚才还说喜欢孟千哥来孟家提亲，奶奶，粮食都破产了，赶快把他赶出去吧。那你们那谁，你你你把他轰出去。我是孟千哥的私人保镖，有问题找我老板。你千哥，千哥，你给我一次机会，给粮食一次机会。千哥，千哥，我求求你了，千哥，千哥，千哥，千哥，我求你了，千哥，看在我俩相识一场的份上，千哥。妈，这以后晚辈们的婚事就交给他们自己解决吧。你看这事闹的，我的本意也是好的嘛，差点让梁轩给糊弄过去。没想到肖氏集团的势力这么强大，能够让梁氏豪门瞬间破产。呃，千千哥，别站着了，来来来，坐。
轩哥，你能够得到肖氏集团的那么大的赏识，我们孟氏集团不想崛起都难。你可是我们孟家的功臣呐！哎<笑>，梁轩这个废物，竟然这么容易就被打垮了。孟千哥，咱们走着瞧。奶奶，这没什么，就是我运气比较好而已。你现在可是比你爸当年强多了。<笑>孟氏集团交到你手里，看样子是对的。<笑>千哥，你真是爸爸的好女儿。堂姐遗传了大伯做生意的头脑，当然有本事喽。不过，我怎么就是看着堂姐和大伯长得一点都不像啊？孟轩，你什么意思？我什么意思？我能有什么意思啊？你自己看看，你哪一点像我们家的人？啊，奶奶，我真的没有别的意思，就是大家都说女儿长得像爸爸，可我就是觉得堂姐和大伯长得一点都不像啊。我是天哥的亲爸爸，怎么可能不像？奶奶，大伯，有些事我知道不该提，但我作为孟家的一份子，就算今天奶奶生气怪罪，我也必须说。当初孟千哥的妈妈莫名其妙带着孟千哥来了孟家，就说是大伯您的女儿。大伯，你连亲子鉴定都没做就认了，谁知道她是不是大伯您亲生的女儿？妈妈是不会骗我的，不要再胡说八道了。大伯，我看你就是被女人迷惑了眼睛。今天她能来孟家，说是孟家的女儿；明天她就能张了一张嘴，说是萧家的女儿。不要再说了。当局者迷，旁观者清啊！大伯，孟轩，你天天在这挑事有意思吗？孟千哥，我看你就是个野种。孟轩，你说我可以，不要污蔑我妈妈。奶奶，你看看她。行了，都给我闭嘴。奶奶，宇轩也是为了孟家，大家辛苦半天，总不能好处都归了外人吧？是啊，奶奶，你要明白我的良苦用心啊。我看，就让孟千哥去做个亲子鉴定。千哥就是我的亲生女儿，不需要什么鉴定。行了，真的假不了，假的真不了。我们孟家绝不接受来历不明的人。宇轩，这件事儿就交给你去办。好的，奶奶，我一定做好。嗯，大伯。我也是为了你，为了孟家好啊！就请堂姐和大伯取三根头发给我，我们明天见分晓。千哥，这些年你在孟家养一手稳下了，你是爸爸的女儿，这一点爸爸很肯定。爸，有您这句话就都不委屈了。哦，对了，爸，我最近呢打算搬出去住。搬出去？千哥，你是因为这件事情吗？那你大可不必。哎呀，不是吧？工作需求。哦，那这样也好，在家里让你受了委屈，自己一个人出去住。那这样，那就让小峰跟你一起吧。爸，这不好吧？孤男寡女的共处一室，你让别人怎么说我呀？可是你一个人在外边。爸爸很担心啊，这些天下来我也看出来了，小峰为人是很正直，爸爸放心。爸，好了，就这么定了啊！你自己在外面，如果没人照顾你，爸爸觉也睡不安稳。去赶快收拾东西吧。啊！哇，这也太舒服了吧，孟总，你家也太好了吧！南林峰，这是你家还是？孟总，你好香啊！南林峰，哦，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼，你轻点。嗯，进来以后你就给我睡这儿。哎，老板大人
，什么老板大人啊，难听死了！哎，对了，你怎么知道肖家会选择我们孟家呀？哎，那个，哎，你看，袁秘书这么赏识你，那一定是站在你这边的呀。哦，是吗？呃，对，对呀、啊，你想想看，那不然你以为是什么？跟你说，肖氏集团听我的，你又不相信呀、啊。好了。不跟你贫了，那边是我的房间，没我的允许，不准私自闯入。啊！雷锋，有虫子！啊！啊啊有虫子！啊！啊南立峰，我不是说过没有允许不准进来吗？不是你喊我让我进来的吗？你，我这是手机，你想什么呢？行吗？出去。哎，哎，我说你真是的啊！让我来的也是你，让我出去的也是你。天，马路，手机。哥。他们的毛发我拿到了。亲子鉴定这事，你有什么主意没？怀疑归怀疑，可这孟千哥到底是不是大伯亲生的，我们谁都不知道啊。奶奶既然让你查这件事情，那孟千哥就必须不是大伯的亲骨肉。也对啊，如果孟千哥压根儿就不是孟家的人，那这孟氏集团总裁的位置恐怕就要让位了。等你哥我当上了孟氏总裁啊，孟氏集团就是咱们兄妹二人的啦。奶奶，您消消气，身体要紧。妈，这件事情你要闭嘴。耿天哥，给我跪下。有话不能好好说。看你是比我还糊涂，跪下。奶奶，不准叫我奶奶。孟千哥，我真不知道。你是怎么有脸在我们孟家生活这么多年的？还有你那个老妈，活该短命。孟轩，我说过了，你可以侮辱我，但不要说我妈。你个臭乞丐，也敢打我！我是孟总的私人保镖，他有危险，保护他是我的职责所在。孟雨轩，够了。孟天成。应该是你够了吧？当年要不是你妈舔着脸来孟家认亲，现在你轮不到在这鸠占鹊巢。这什么意思？千哥，大伯，结果都出来了，你还要帮着他说话吗？我们都被这个女人给骗了。真是有其母就有其女啊！小的时候跟你妈骗吃骗喝，长大了来孟家骗家产啊！你胡说！千哥，我不管你。是你妈跟哪个男人生的野种？交出集团，滚出孟家！妈，说话不要这么难听嘛！我说话难听，你怎么不看看他们母女俩做的事让人丢人？你们，你们到底什么意思？什么意思？你孟千哥根本就不是孟家的人，不可能！不到黄河不死心是吧？自己好好看看。不可能，爸，这不可能！有什么不可能的？我看你早就知道了吧？昨天急匆匆的搬离了这里，是怕你是野种的事败露出去啊？孟千哥，你看看你身边这条狗，在知道你不是孟家的人之后，连他都开始嘲笑你是个野种。我不是野种，小乞丐。看你还算是有眼力劲儿的，你现在给我磕头道歉，我可以考虑留下你。我出去一趟，你在这等我一会儿，我马上就回来。臭乞丐夹着尾巴逃走了。孟千哥，我看你啊
，你赶紧滚出孟家吧！立刻帮我调查一件事情，要快！爸，你不信我，你总该相信我妈吧？千哥，爸爸信你，不管别人说什么，你就是爸爸的女儿。奶奶，你看看大伯，奶奶。你赶紧把这个野种赶出家门！孟氏集团需要真正的继承人。就是啊，奶奶，总不能让孟氏集团落到一个外人手上吧？孟千哥，你要是死皮赖脸不想离开我们孟家，也不是不可以，你就留在孟家做一个下人。毕竟这么多年的情分在，在我们孟家赏你一口饭吃。雨轩呀、啊，从小就心善，<笑><笑>太过分了。我们孟家的大小姐，怎么可能会做我们这些蝼蚁的下人？李芳，你不用担心，有我在。哟，你这小乞丐还没跑路呢。孟老太太，您是孟家的一家之主，想必一定会明察秋毫的。对，我手里的这份亲子鉴定才是真的，而他们手里的是假的。妈，你快看，千哥就是我的亲生女儿。大伯，你连专家都不相信了吗？我们这份文件可是在医院有档案和样本的，而且这个小乞丐短时间内从哪弄来的报告？这怎么可能啊？明显是假的啊！你们这些孟家人还真是有意思，互相猜来猜去，栽赃陷害。这要是拍成电视剧的话，恐怕是一百集都拍不完呢。臭乞丐，你说什么呢？你这么喜欢孟千哥？那正好，带着他一块讨饭去吧。孟家主，不请自来，没有打扰到各位吧？哦，原秘书大驾光临，怎么会打扰？来来来，快请坐。孟小姐，你也坐，没关系，我站着就行。今天早上收到一份合同转让协议书，上面的意思是把项目负责人换成孟宇轩，是吗？这么快就想拿走我的全部？怎么，叶总有什么不对吗？我们只是拿回本该属于我们的东西。我的意思表达的还不够明确吗？我们肖氏集去和孟千哥小姐合作。秘书，你有所不知啊，不是我们私自更换负责人，是这孟千哥现在已经不是孟家的人了。秘书，家长不可外扬。奶奶，袁秘书又不是什么外人，有什么不能说的？这孟千哥根本就不是孟家的人，是他妈妈不知道跟谁生的野种呢。这是亲子鉴定报告书，不可能有假。袁秘书啊，这孟千哥就是个野种，过两天就从孟家滚出去了，跟肖氏企业的合作啊，换到我们兄妹手上做，也没什么不妥吧？孟千哥就是孟千哥，怎么可能会一样的？袁秘书。要我说，还是取消跟孟氏集团的合作吧。一个臭要饭的狗把嘴闭上。是啊，既然孟千哥已经不是你们孟家，那与你们孟氏集团的合作即刻解除，我们投资的钱也都会收回。袁秘书，你为什么这么听一个臭乞丐的话呀？教训了你还不够吗？够了，袁秘书，小辈不懂事，你千万别见怪。合作的事儿。可别开玩笑啊！孟老太太多虑了，我们肖氏集团从来不会开玩笑。本秘书，既然大家都在的话，不如让孟叔叔和孟总再做一次亲子鉴定吧。如果说孟总是孟家的亲生女儿，那就不用再更换负责人了。有道理，那我就让肖老爷子的私人医生罗德先生安排一下鉴定吧。不用了，袁秘书，这种小事怎么好劳烦您呢？没事儿。举手之劳，那就劳烦孟先生和孟总取一下样本吧。哥，怎么办？再怎么下去，这不行。我能有什么办法？谁能想到今天来这么一尊大佛呀？把样本送到罗德先生那，让他以最快的速度取出结果。是。大家不要急，结果一会儿就出来了。罗德先生是肖老爷的私人医生，他还是比较有信服力。这些本来是我们孟家的家事，麻烦袁秘书了。没事，举手之劳。
我这个人眼里就容不下沙子。袁秘书，这是报告单。这份报告具有时效和真实性，各位可以看一下最后的结果。爸，我就知道，我一定是你的亲生女儿。你快看，李奶奶，奶奶，孟雨轩，奶奶，全权交给你，你就给我搬这个五楼。奶奶，我不知道，我取了他们的样本，就交给我哥了。推卸责任，做错事情就推卸责任，这是怎么教咱们的吗？哥，闭嘴！各位，宇轩还小，不懂事儿，可能是医院搞错了，搞错了，搞错了。啊，袁秘书让你看笑话了，莫太太，以后就不要私自更换负责人了，否则后果自负。啊，是是是，千哥是集团的呃管理人，以后。自然有千哥来负责，那我就不叨扰了。袁秘书，真是谢谢你。那您慢走。奶奶，奶奶，我真的不是行，真的不是我，我什么都不知道啊！够了，还嫌不够丢人，滚回房间好好反思，再敢惹出什么祸事。就别怪奶奶把你干成孟家。千哥，啊，你好好去订一个酒店，咱们孟家攀上萧氏这样的高枝，一定要好好庆祝一番呐！<笑>好，奶奶，我会安排好的。哎，嗯，我要先去趟公司，那我先走了吧。好，嗯，好。<笑>哎，对了，小乞丐，怎么知道孟雨轩拿的那份亲子鉴定是假的呢？哦，这事情发生之后呢，我去求助肖家，毕竟我们在跟肖家合作，他们也担心你们出事儿，不是？那你怎么会有肖家联系方式呢？难道九曜神女真是你的师妹？呃呃，这嗨。怎么可能呢？我没有那么大的本事。他上次啊，我是在跟你开玩笑的。他们就是担心你出事儿，没有别的。不管怎么说，还是要谢谢你。没事儿，你只要记着，我会保护好你就行了。哎，我包忘拿了。你在这等我会儿，我去帮你拿。别来无恙了！青哥，青哥，我给你十分钟，我不管你用什么方法，派出全部人力，全程寻找孟青哥。真漂亮啊！为什么就是不肯从了我呢？一定要帮我逼上绝路！刘、嗯、轩，我看你是疯了！<笑>是，我是疯了。就因为你，我们梁家毁于一旦，成为陈荣成的笑柄。而我也成为了过街老鼠。所有人喊废物，这些都是拜你所赐。那都是你自作自受，跟我没有半点关系。救命啊！救命啊！喊，接着喊。有没有人啊？接着喊、哎。是难不成你到现在还以为你那个小保镖会过来救你？就凭那个臭乞丐，他永远不可能找到这儿。梁轩，这只会让你陷入更深的深渊。孟青哥，大不了鱼死网破。不让我好过，我也不让你好过。师兄，我已经发布全部人力去找了，可是龙城太大了。来
。小家旗下有没有承包的外卖公司？有。好，发到外卖公司，免费给龙城每家每户送份外卖。是，我这就去办。啊，等等，一个小时之内，我不管你用什么方法，也必须给我把孟晴给我找到。是。来，母亲哥，你有今天，我现在就来给你做全身检查。你他妈的！来呀、啊！救命啊！妈呀！你越骂我就越兴奋。来呀！你受伤！先生，你那外卖。我没点外卖，滚！老板，目标锁定。你他妈的！来，你继续。妈的，臭乞丐！小哥，没事的。小心！啊师兄，把梁轩送到黑州当黑奴，没有我的允许，不能踏入龙国半岛。是。别怕，没事了。啊，青哥，青哥。南立风，秦哥，你醒了。梁轩怎么样了？你不用管他了，恶人有恶报。来，南立风，还是要谢谢你。不过你以后要注意安全。你不用担心我。我说过我会保护好你的，而且我还是你的私人保镖，保护你的安全是我的使命啊！你怎么不接啊？啊、哦，呃，是那个骚扰电话。哎，那个，你饿了吧？那个家里面也没食物了，我下楼去超市多买一些。哎哎哎，你要不带我一块儿去吧？我好久都没有活动活动了。可是你的身体……没事儿，你让我活动活动吧。哎、啊，青哥，哎呀，青哥，你等等我呀！不是你说要来超市的吗？怎么一点东西就不愿意了？你看看你，衣服衣服穿着脏兮兮的。哎呀，我这天天为你出生入死的，能不脏吗？哎，不过这样更具有男人味儿。这私人保镖竟然有保镖的样子，你可得了吧你！啊，不好意思，啊，你这不长眼的东西，你这个人怎么这么没教养啊？平白无故打人，青哥，你没事吧？孟千哥。罗曼，是你啊，剑哥，你认识啊？嗯、哦，他是宇轩同学，以前经常来家里玩，后来出国了就联系上了。既然认识，就更好说了。罗曼是吧？刚才你平白无故打了剑哥，请你立即给他道歉。平白无故，他弄脏了我的衣服，我打他算是轻的。老娘今天新买的衣服，很贵的。罗曼，明明是你低头玩手机没看到我，你这个人还挺会倒打一耙的。我记得以前的时候，你就喜欢装可怜、抢东西。罗曼
，大家都是老朋友，你说话有必要这么难听吗？我说的都是事实啊！我听雨轩说，你平时处处打压他就算了，还抢走了孟氏。我，还真是物以类聚，人以群分。孟雨轩交的朋友还真不一般呢。你是谁啊？刚才你推我，我还没有跟你算账呢。我是孟千哥的保镖，刚才你平白无故打了千哥一巴掌，请你立即给他道歉，否则后果自负。你就是宇轩说的那个乞丐保镖啊！不管我是谁，请你立即道歉。这主人还没说话，你个狗在这里喊什么喊？罗曼，你说话放尊重你。你们不会像宇轩说的那样，真的有一腿吧？不像我啊，我现在找了一个有钱有势的男朋友，哪像你玩的这么花，居然跟一个臭保镖搞在一起。罗曼。我跟南凌风清清白白，别否认啊！以前的时候我没见你喜欢过谁，但我没想到你口味这么重，居然和一个臭保镖搞在了一起。孟千哥，啊，你居然敢打我！你不过现在就是掌管了孟氏集团，但你也就只是孟氏的野种。不，没有教养的东西，真是狗嘴里吐出象牙来！你个臭保镖，你也敢打我！别废话了，赶紧道歉！道歉，你搞清楚，是你们今天弄脏了我的衣服，还想让我道歉？凭你怎么臭，手贱！我不管，我的衣服二十万，你们今天怎么着都得给我赔。行，既然脏了，给你洗就行了。还有，你妈没有教过你出门之前嘴巴放干净，不然容易会被抽的。我用得着你教训我啊？我是可是有妈的，没妈的是孟千哥、罗曼。你一定要说话处处带刺吗？我到底哪里惹你了？我就是看你不顺眼，我就是想替宇轩打抱不平。还有，臭保镖，我的衣服二十万呢，不想洗，我赔你钱就行，其他的我不多说，赶紧道歉。我的衣服二十万呢，你赔得起吗？如果说我赔得起，如果你要是赔得起的话，我就给孟千哥道歉。不过我要用你的钱，一言为定。南立风，算了。别惹事儿，千哥，你相信我，我会保护好你的。啊、你这保镖口气大得很吗，孟千哥？我说的是不是大话？试试不就知道了。你个臭保镖，你在我面前装什么装啊？不如我们两个之间打个赌怎么样？如果我赔得起，你就给千哥下跪道歉；如果说我赔不起，我就给你下跪道歉。好，南立风，我赔给他吧。放心吧，千哥，我能解决。怎么啦？害怕啦？你在哪儿买的？我现在就赔给你。好啊，我倒要看看你个臭保镖能不能给我买到一模一样的。不过前提是只能用你自己的钱。喏、哦，就在那儿。如果你现在要是后悔的话，还来得及。我南立峰的字典里就没有“后悔”这两个字。再见吧。喂，雨轩，罗曼，你回国了吗？我们什么时候一起吃个饭啊？我可得好好和你说说我受的委屈。我今天还真遇见了孟千哥和他的臭保镖。什么？两个人真是嚣张的很。那罗曼，你知道我们的事吗？你可要帮我呀！我正愁收拾不了他们呢。你放心吧，我肯定是站在你这边的，雨轩。我今天一定会替你好好教训教训他们。南凌风，你有钱吗？哎，我做事儿你还不放心吗？哎，孟千哥。你可不能跟他一起走，万一你要是帮他掏钱怎么办？哎，先生，我们店是奢侈品店，你就别进来了吧。我是来买衣服的。你这身上这么脏，不知道带了多少细菌呢。万一弄脏了我们店里的服装就不好了。听到没有？就是说啊，小保镖，我就知道你是个穷鬼。要不你下跪给我道个歉，我就不让你赔了。哎，小姐，我记得你，你刚刚才花了二十万买这件衣服吗？就是说，真倒霉，我刚出门就脏了。南凌风，没事的。切，装的可以啊，我倒要看看你能不能扫码成功。就是一个大男人，跪下来认错有什么难？可别打肿脸充胖子。这一件衣服可是二十万呢，到账一百万元。啊，一百万！南凌风哪来那么多钱？孟千哥，你
你家小保镖深藏不露啊？是不是还同时勾搭着其他的富婆呢？你别乱说，一百万呢，眨都不眨眼。我觉得一定是。我现在可以看衣服了。可以可以，先生，您需要什么？店长呢？把店长给我叫来。你好，先生，请问您是充值一百万吗？没错。来，帮这位宾客办一下贵宾卡。好的，店长。等等，贵宾卡先不用办。刚刚你们这位店员不让我进，说我怕弄脏你的衣服，你说该怎么办？对不起，对不起，先生，是我有眼不识泰山。够了，从现在起你被解雇了。店长，我敢得罪我们的贵宾，还不赶紧滚！给我找一件他身上一模一样的衣服。好的，先生。剩余的钱都给我办成会员卡。好。老板，衣服我已经赔给你了，赶紧去签个下跪道歉。嗯、呃，那个下跪就不用了。罗曼，你给我道个歉吧。道歉？我说了，要用你自己的钱才作数啊。这个钱就是我的。你一个臭保镖，哪来的那么多钱啊？我说，这个钱就是我的。衣服我已经赔给你了，赶紧履行今天的同意。你不要以为你同时勾搭了那么多的富婆。就这么狂，像你这种人，老娘见的多了。罗曼，你说话别这么难听。孟谦哥，你到底看上这小子什么了？他可是同时勾搭着好几个富婆呢。我相信南凌风，他不是这种人。那你说说，他这一百万哪来的呀？我，你还真是恬不知耻啊！别那么凶嘛，被富婆包养也不是什么见不得人的事儿。你到底履不履行赌约？我看你长得不错，体格子也还行，要不然的话，当我的保镖，贴身的那种。像你这种富婆，倒贴我都不要。你，我再说一遍，这钱是我自己的，不是谦哥给我的，也更没有向你口中说富婆给的。你到底履不履行今天的赌约？你骗骗孟谦哥这个白莲花还行，还想骗我？我说这个赌约不作数，就是不作数。你咬我啊！我给你一分钟时间。赶紧给青哥下跪道歉，否则的话，后果自负。你这个臭保镖，你狂什么狂？难不成你还肯打老娘啊？你三十秒已经过去了，你想干嘛？我告诉你，南立峰，你居然敢打老娘！像这种，我贱死，打你死！孟谦哥，你的狗乱咬人，你都不管了吗？我看像狗一样乱咬人的人是你吧？哼，孟谦哥，你给我等着，我叫我男人来弄死你们。南凌风，怎么办？我们好像把事儿惹大了。喂，亲爱的，我被人打了，你快过来帮帮我呀！没事。孟谦哥，你和你的臭保镖给我等着，我今天要你们好看。谦哥，我们也走吧，耽误你老板做生意。南凌风，没事的，我能解决。是谁不想活了？敢打老子的女人！亲爱的，你怎么才来？就是他们两个人，你看把我脸都打肿了。就是你这个臭保镖打我女人是吧？怎么想为你女朋友出头啊？你知道你在跟谁在说话吗？我不管你是谁，想带走你女朋友，必须给我老板道歉。你个臭保镖，我男朋友都来了，你还敢让我给你道歉？就你！还想让我女朋友给你道歉？敢打我女朋友，我看你他妈是婆腻了！没事吧？你有种，你死定了！有本事别他妈走啊！你放心，在事情没有结束之前，我是不会走的。南雷峰，算了吧。千哥，你放心吧，今天我非得帮你好好收拾收拾这群人。小子，没见过你这么冲的人。有本事跟我去虎豹酒吧走一趟啊！有什么不敢？亲爱的，这两个人竟然敢动手打你，一定要让他们好看。待会儿我让他给你跪地求饶，我还要让他给我道歉。孟谦哥，我们今天没烦。小子，现在可以走了吧？落到我的手里，老子今天让你好看。谦哥，要不你先回去吧。不行，南雷峰，这事情因我而起，怎么说走就走。行啦。之前还看你俩清清白白的
，看看你俩现在的样子，还真是不要脸。亲爱的，我们走吧。喂，叶总，说，南先生跟叶华起了冲突，被带走了。喂，叶总，说，南先生跟叶华起了冲突，被带走了。叶总，你小子挺有种啊！告诉，我爸可是这里的老板，叶虎豹，在我的地盘上，今天我要你好看。是吗？那你赶紧叫你爹出来见。就凭你想见我爸？兄弟们，交给你们呢，给我好好伺候伺候他们。对不起，您拨打的用户暂时无法。我刚才手机静音，才看见。您有什么事吗？你很忙是吧？您这是？你手下最近很猖狂，我告诉你，你要是还想活命的话，就给我赶紧滚去酒吧。他们抓了不该抓的人，如果让我发现他少了一根汗毛，我会让你叶家从整个龙城彻底消失。是我马上去处理。你想干什么？我想干什么？知道我爸是谁吗？我管你爹是谁，小子，从我一进来，你一直逼逼叨叨你爹。要不这样，我就在这里等着，去把你爹叫回你有种！住手！爸，南先生，我儿子冲撞了你，我替他向你道歉。爸，你怎么给他道歉啊？你知不知道，就是他。把我打的要死！站长说话，我打断你的腿。平时我把你宠坏了。叶虎豹，你儿子的女朋友打了我老板，你说这个事儿该怎么办？林先生，不好意思啊，我决定给你满意答复。爸，跟我没关系啊，都是这个贱女人惹的祸。你们赶紧道歉，赶紧给他道歉。南南先生，对不起，我给您道歉。你觉得现在道歉还有用？我赔钱。南先生，我把我厂子抵押给你行吗？赔钱，就你那点破钱，你觉得我差吗？你你那破钱，南先生能瞧得起吗？叶先生，你放过我吧，好不好？爸，我可是你亲儿子啊！别怪我无情，萧氏集团的实力无法抗衡啊！你不能让整个叶家和你赔账吗？蠢女人，看你干的好事！南先生，这些跟我没关系啊！你就放过我吧！你说怎么处置就怎么处置。本来这件事儿呢，只要你们给我老板道个歉，这事就算完了。可是你们却一直不依不挠，要不这样，你们问问我老板，看他愿意怎么结束这件事，还不赶紧道歉？千哥，我认识你这么久的份上，你放过我好不好？你就放过我们吗，蓝先生？总要为自己的行为买单，我听南林峰的。千哥，这两个人狗仗人质，诡计多端，要不发配他们到边疆干苦役，让他们感受一下基层之苦。叶虎豹，这件事儿就交给你了。如果让我发现你包庇自己的儿子，你叶家就永远别想待在龙城。叶氏，你们两个赶紧去工地报道。啊，妈不要啊！工地这种苦活，我俩怎么受得了啊？开口！不要啊，爹！不要！求求你了，爹！叶先生，南先生，这是我的名片。有事随时联系我。好，下去。走吧。哎，为什么他们叫你先生啊？哦，可能是袁秘书在帮我们吧。那袁秘书他……天哪，你、嗯、你还等吗？我问你，袁秘书。孟谦哥，你去哪了？今天家宴，大家都到了，难不成还有奶奶等你啊？糟了，今天是家宴，我差点忘了，你赶紧跟我一起去吧。嗯，你们家宴我去不太方便吧？今天本来就是庆祝跟萧氏合作
，能跟萧氏合作，你也帮了很大的忙。行了，不说了，赶紧走吧。不是让罗曼收拾他吗？怎么听声音一点事儿都没有啊？妈，嗯，这福星酒店最顶级的包厢环境还是不错的吧？嗯，<笑>听说这千哥是托了很多关系才定下来的呀。<笑>哎呀，奶奶，这个孟千哥也太不务尊长了，家宴竟然还让奶奶等他。刚才我给他打电话，他还说就让我们等着。嗯，雨轩啊，千哥不会这么说吧？大伯，你什么意思啊？难不成你是说我在挑拨离间吗？大伯没有这个意思。大伯，你答应过我爸爸要把我当亲生女儿对待的，如今你也太偏心了。这，这怎么还哭起来了呀？大伯真的没有这个意思。奶奶，你们都不喜欢我了。够了，大喜的日子哭哭啼啼的。我说过，你要是再惹事的话，跪出孟家。奶奶，闭嘴。哎，够了，雨轩，都是自家姐妹。一会儿等千哥来了，好好给人道个歉。哥，你，你傻呀！现在奶奶最宠的就是千哥，不管怎么样，先讨好，之后再见机行事。堂姐，你来了，赶快坐。孟雨轩，你这又是整哪出？堂姐，我们之间之前是有一些误会，我这个做妹妹的有做的不好的地方，我向你道歉。哎呀，堂姐，我这几天也在反省自己，你就原谅我好不好？是啊，堂姐，我们都是彼此最亲的人了。没有什么隔夜仇，来，我敬你。千哥，今天可是宇轩主动向你道歉的。来，堂姐，喝了这杯酒，我们就还和以前一样，好不好？千哥，之前的事情就过去吧。你都这么说了，我还能记恨你不成？对对对，来，这才对嘛，堂姐，来，我再敬你一杯。哎，堂姐，今天是家宴，你怎么把我保镖也带来了？这次本来就是庆祝我们与萧氏集团达成合作，南凌峰这次帮了大忙，索性就带他一块儿来了。孟老太太，孟叔叔，小峰啊，既然来了，就坐下一起吃。谢孟叔叔。话这么说倒也没错，但一个小乞丐总不能跟奶奶在一桌吃饭吧？是啊，奶奶身份尊贵，这恐怕不妥吧？怎么？你们还非要把人分成三六九等高低贵贱呢？堂姐，难不成你要拿一个乞丐和奶奶对比吗？金哥，要不我还是出去等你吧。等等，南凌峰这次帮了大忙，这顿饭吃的问心无愧。坐。好。堂姐，你怎么能没经过奶奶同意就让这个乞丐入座？好了好了好了，不要再说了，吃饭吃饭，吃什么吃？不成体统！哎呀，妈，今天是大喜的日子，和气生财。再说，昨天袁秘书那对小峰也是赞赏有加，是吧，千哥？哦，对，哎，这个位置我订了好久才订到呢，奶奶。听说这儿的菜品可是龙城一绝，来，您快尝尝。都看着我干什么？赶快吃饭！啊，好，好，好，吃饭，吃饭，<笑>吃饭，吃饭。
怎么回事？这高档包厢怎么有人呢？服务员，赶紧把他带走，我要请人吃饭。服务员，赶紧把他带走，我要请人吃饭。好的，叶先生。各位不好意思，这里是头等包厢，现在有贵客要用，只能委屈你们换个地方了。凭什么？我们也是这儿的客人，我们也是花了钱的。对呀、啊，凭什么呀？凭什么？先生，今天呢是我们孟家的家宴，给我一个面子，我一定会补偿你的。你说哪个仇啊？我需要你补偿吗？我一会报差钱吗？你们也不打听打听，我一会报是什么人？况且。我是这里的贵客，你们这里什么人都可以进来吗？不好意思，叶先生是我们这里的贵客，享有优先的包厢使用权。哥，这叶虎豹是不是就是那个大酒吧的老板啊？没错，就是他。听说他跟萧氏集团关系不浅，那我们肯定惹不起。要不走吧，先生，您看今天能不能给我这个面？算了算了，这个包厢你们用吧。多谢先生今天给我这个面子。嗯，世轩，不错不错，有我们孟家处事风范。奶奶，你看，连叶虎豹都要给我哥面子，我想以后孟氏集团啊，交给他打理一定会很好的。孟世杰，你确定叶虎豹是看在你的面子？不是看我的面子，难道看你的面子吗？不错，刚刚的确是我。给叶虎豹打的招呼，<笑>他走了，你说什么都行啊。刚才怎么不说话呀、啊，西根？哥，这你就不懂了吧？我还认识比尔盖茨呢，关键人家不认识我。<笑>你听好了啊，小乞丐，今天是我们孟家新善，留你在这吃饭。你几斤几两啊？大家心里都清楚。行。叶虎豹，还没走远吧？我拿您不，进来喝一杯。小乞丐，你是不是等叶虎豹走了，故意喊这么一嗓子？堂姐，你这个小跟班还挺幽默的嘛。不是，南凌峰真的认识叶虎豹。孟谦哥，够了。秦凯，少说两句。孟谦哥，你都是孟氏集团的代理总裁了，怎么处处还要跟弟弟妹妹抢功呢？奶奶。啊，叶先生，刚刚走的匆忙，没有来得及和您打招呼。叶先生，您怎么回来了？叶先生，是不是在门外听到什么动静所以进来？这个小乞丐只不过是我们的一个保镖，他如果惹了您，我们回去之后一定责罚他。你把嘴闭上。哎呀呀，我眼拙，刚刚不应该说那样的话。我不知道你在这儿得罪。不是叶先生，他就是一个乞丐，不值得您用这种态度对他的。你什么意思？你在教我做事吗？马先生，不好意思，我自罚一杯。啊、uh, ，叶先生，如果不嫌弃的话，坐下来一起吃点儿。不了，我还请人吃饭呢，我就不打扰各位了。行了，你去忙吧。这个乞丐。竟然真的认识叶虎豹啊！我的确认识叶虎豹，但也只是见了一次面而已。没错，叶先生像是把南凌风认成了什么人。我也挺纳闷儿，这叶先生对南凌风的态度，还以为真的认识叶先生呢，原来是狐假虎威啊！就是啊，只是一些小伎俩罢了。那叶虎豹能让出这个包厢，不也是因为我的原因吗？不是吗？好了好了，这件事情也算是圆满解决了。我们吃饭吧，吃饭啊！说的对，来，我给南凌风倒酒吧。毕竟刚才也是因为你
，我们才能继续留在这么好的包厢用餐。来，你，哎呦，哎呦，我怎么这么不小心啊？怎么啊？啊！南立峰，你干嘛推我？突然什么事了？你们酒店怎么回事？刚才那话都挂不住，这，算了，不和你们计较了，你们打扫干净吧。别打扰我们用饭，不计较。这可是我们老板最喜欢的古画，价值连城。你们赔得起吗？什么？这、这、这幅画？张经理，张经理，老板最喜欢的古画被毁了。大大家作证啊，跟我没关系。这、这事不是我干的。还是等我们张经理来，你们谁都跑不掉。这、这、这怎么怎么回事？这。就是他，就是他，他撞了我妹妹，才撞坏这画的。对，就是因为他，他推了我。孟雨轩，是你跟我倒酒的时候撒了我一身，我起身擦干自己的衣服，是你害怕自己撞上，这事跟我有什么关系？你少血口喷人，要不是因为你这画能换吗？就是，我好心给你倒酒，你竟然推我。你们也太喜欢颠倒黑白了。明明是宇轩倒了南林峰一身酒在先。孟千哥，你究竟是不是你才呀？啊，为了一个小乞丐，宇轩可是你妹妹，你竟然帮他！我就事论事而已。奶奶，你看堂姐，我都主动跟她和好了，她还这样，处处针对我。够了，这是我们老板最喜欢的话。你们还想想怎么应付吧，不然要我们老板知道了，后果很严重。这幅画，呃，价值多少啊？价值多少？六千万？什么？阿姨哥，怎么办啊？六千万，怎么赔得起啊？呃，张经理，凡事都有商量，睁一只眼闭一只眼。通融通融，好处少不了，牡丹。对对对，这位先生不好意思，啊，这个事情我办不了。要是让我们老板知道我包庇你们，我这饭碗还要不要了？哎呀，六千万呐、啊，这你们就自求多福吧。那张经理，你找他，这事可跟我们孟家没有关系，都是他干的。对，就是因为他。我不管是你们谁弄坏的，今天你们所有一个人。全都不能离开，赶紧给我赔钱！小乞丐，是你推了宇轩画才坏的，按理说就应该由你来赔吧？对，小乞丐赔钱，大家都有过失，要赔也不应该是南凌峰一个人赔。奶奶，你看孟千哥到底是不是孟家人啊？处处帮着一个外人说话。孟千哥，你想败光我们孟家资产吗？这个钱你想赔就赔，但不允许用我们孟家一分钱。无论你们用什么办法，半个小时之内把钱凑齐，什么都好商量。否则，别怪我们老板心狠手辣。走，孟天哥，我命令你马上解决这件事。这件事跟孟千哥有什么关系？你们孟家也太会推卸责任了吧？要不是因为孟千哥非要让你跟我们一起吃饭，能发生这种事吗？一切源头都是因为孟千哥。你们。刘德信，这事交给我，我来解决。我先出去一趟，看能不能找到人帮忙。哎，惹了祸就想跑，想得美！装什么装？就你能认识什么人啊？大家给他一点时间，我相信南凌峰。是啊，小峰为人很实在，我相信他一定能办好。叫他，他要是能处理好，我给他跪下磕头。好，一言为定。慌什么狂？这南凌峰不会去找叶虎豹了吧？对，说不定还有用。你没听南凌峰说吗？他跟叶虎豹就一面之缘。把事情推给南凌峰的是你们，现在不相信他能解决问题的也是你们。你们到底想怎么样？堂姐，你这话什么意思啊？是啊，这可是六千万呢，你当钱是大风刮来的？孟家这点家底，都让你给败光了啊！反正不管说什么，也不能让南凌峰跑了。
他还得赔钱呢。我出去看看。我记得福星酒店是我们下一个酒店合作的对象吧？嗯，没错。怎么了，师兄？他们老板得罪你？他们老板得罪你了？没有，我在这里聚餐，不小心弄坏了他们一幅画。哦，这是小事，我这就处理。好，不过切记，不得让任何人知道我是轩辕医圣的身份。萧氏集团，谭连峰，轩辕医圣。南凌峰，你就是传说中的轩辕医圣对吧？我知道你在说什么，我不就是个小乞丐，想保镖吗？你一定就是轩辕医生，绝对没错。我警告你啊，我的身份不能让任何人知道，否则的话……你放心吧，我绝对不会说的。哎，张经理。张经理，这都不到半个小时呢，我们正在想办法。哎，这个事情我们调查过了，是个误会，跟你们没有任何关系，是我们的古画呀，它松动了。这样子，今天呢也打扰大家雅兴，这顿饭就到我们酒店，请大家给大家买单的，好吗？好，你们继续慢用。怎么回事啊？南立峰，刚刚张经理说跟我们没有关系，不是我们的问题。他还给我们免了单，哼，我看不像是他写的，估计这么会儿就回来，还不一定干什么去。哥，你乱说什么呢？就是南凌峰解决的。胡说什么？发什么疯？闭嘴！谢。既然这个事情是我解决的，我记得刚刚某人说过，要给我下跪磕头了。嗯，让我给你磕头，做梦！怎么？说话不算话，哥，快点吧，给他磕头，赶紧。嗯，我让他说话。是啊，世轩怎么能跪下去给他磕头呢？成何体统、嗯？哎呀，奶奶，愿赌服输嘛，年轻人还得起。快点，给他磕头。嗯孟轩，你什么意思呀？今天帮着那个臭保镖对付你哥我是吧？哎呀，哥，我今天发现了一个惊天大秘密。什么秘密？什么呢？南宫风是薰衣圣。嘘，哥，你小声点。你说的都是真的？千真万确，而且孟千哥还不知道。这个小乞丐真有这么高深的背景？哥，我们翻身的机会来了。南凌峰，怎么感觉自从认识你以后，好多事情都可以化险为夷啊？呃，哎呀，不帮你解决问题，那我这个保镖刀呢，该多不称职啊！我怎么感觉事情没那么简单？那、呃、行，你只要记住，保护你是我的使命就行了。呃，这时间也不早了，你早点去休息吧。让孟家通知剑哥后天来一趟萧氏集团。剑哥，我会给你一个惊喜。以前你救过我，现在换我来守护你。轩辕医圣，好久不见。孟轩，怎么是你啊？怎么了？看到是我，很失望吗？我今天是来给你一份礼物的。礼物？什么礼物啊？就是我呀！哎呀，孟雨轩，你每次都会让人感觉到很意外啊。哎呀，医生，你就别取笑我了。之前处处针对你，都是因为我嫉妒你对孟千哥那么好，我对你的真心。日月可见呀！停停停停
，打住啊！别叫医生了，我听着头疼。哎呀，医生，这样叫多亲切呀、啊！你不喜欢吗？喜欢？你不是喜欢我吗？不如我去孟家提亲，怎么样？真的吗？我就知道，以我的姿色，你一定会喜欢的。其实我不需要聘礼，只是我们结婚之后，我能当孟氏的总裁吗？狐狸尾巴露出来了吧？你，孟雨轩，你说你穿个黑丝，露个肩膀，就以为是个男人，就会往你怀里扑吧？你对自己也太自信了。就你这个姿色，倒贴我都不要。啊，对了，还有，我们千哥才是龙城的第一美女。哪里棒？太过分了！我过分，孟雨轩。我警告你，你若是再做出对千哥不利的事情，别怪我不客气。哎哎，南风，你真的误会我了。媳妇说，你们怎么在这儿？孟千哥，南林风，你们不让我好过，我也不会让你们好过的。千哥，你怎么来了？今天，南林风，你怎么能这么对我？千哥，你听我解释。姐，我相信他不是故意脱我衣服、摸我屁股的。孟雨轩，你胡说八道什么呢？千哥，你听我解释。孟雨轩，你以为你还能骗得了我吗？孟千哥，我可是你妹妹。孟雨轩，我拿你当亲妹妹，你却一而再、再而三的伤害我。我相信南林峰，他不是这种人。千哥，本来我今天想要给你个惊喜的，想亲口告诉你，我是轩辕医生。谁知道这个孟雨轩，他……你这身份瞒我，瞒得够久的。千哥，我不是故意要隐瞒你的，我只是想一个普通人的身份待在你身边，保护你。谢谢你，轩辕小保镖。每次在我最危急的时候，都是你替我解了围。没关系。你们还要打情骂俏到什么时候？孟千哥，凭什么从小到大所有的好东西都是你的？凭什么？我不服！凭什么？千哥他为人正直、善良，做人问心无愧。你呢？孟雨轩，从头到尾我都没有想要跟你争个输赢，只是你一直把我当成假想敌。师兄，来的正好。孟雨轩三番五次的欺负千哥，把孟雨轩和孟世雪带到热带雨林去干苦力，没有我的允许，不得踏入龙国半步。是。哎哎哎，南林峰，南林峰，你不能这么对我。千哥，你还记得？这块玉佩吗？之前萧管家说我救过什么神秘大人物，但我倒是没什么印象了。没关系，我记得就行。你曾经救过我的命，现在换我来保护你了。行啊。